Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês o professor César Bodão e hoje para mais um tema de conhecimentos pedagógicos. Hoje nós vamos falar sobre a alfabetização nos diferentes momentos históricos. Como que nós vamos ver a alfabetização? Como é que ela se deu durante a história, a história da educação? E isso está diretamente atrelado aos é, métodos de alfabetização. Os métodos definiram os diferentes momentos. Por que, que nós estudamos assim? Por que, que no, no concurso cai desta maneira? Você atrelar a alfabetização aos diferentes momentos históricos junto com os métodos. Porque foram os métodos que definiram as etapas de educação advindas dos momentos históricos que nós tínhamos. Então, por exemplo, se nós tínhamos uma escola tradicional, o método era diferente de uma escola, é, escola nova, da escola tecnicista, etc. Tá? Então nós vamos ver isso abordando exatamente os diferentes é, trâmites aí que nós tivemos durante a, a, a história da educação. Tá? Então olha aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, em nosso país a história da alfabetização tem sua face mais visível na história dos métodos de alfabetização. Então nós vamos ver aqui os métodos analíticos, os métodos sintéticos e a gente vai ver o, os métodos que se usam, por exemplo, no construtivismo. Tá? Que o construtivismo, na verdade, não é um método de alfabetização. Ele é uma perspectiva teórica que vai se colocar... Na, é, na alfabetização E essa perspectiva pode ser usada com diferentes métodos tá? Então como é que se deu isso? Como é que isso aconteceu? Quem que, como que era visto antes? Como que era no Império, no século XIX? Como é que era isso? Tá? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora tá certo? Então vamos lá, olha só Primeiro Do período compreendido entre as décadas finais do século XIX e os dias atuais A partir da proclamação da república Iniciou-se os processos o processo sistemático de escolarização das práticas de leitura e escrita, da alfabetização. Então vamos imaginar hoje, como é que é a alfabetização hoje? Você pega, leva sua, seu filho ou sua filha na escola, matricula porque você tem direito. Mas antigamente não era assim não. Tá? Antigamente não era assim, não. não era só levar na escola, não tinha escola. Então como é que era? A alfabetização era feita em casa, quem podia alfabetizar, e em alguns. É, 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 lugares, em alguns locais que você tinha alguns profissionais que podiam ser, fazer isso, né? a gente nem podia chamar aquilo de profissionais pessoas que tinham capacitação ou algum conhecimento de alfabetização que ia fazer com que essa alfabetização fosse dada em alguns em determinados locais, e aí você pode já determinar quem é que tinha direito a isso, tinha direito quem podia de alguma forma conseguir esse tipo de conhecimento, então esse conhecimento não era fácil que nem hoje o livro não era fácil que nem hoje. Ser alfabetizado era uma questão de status. Você ter conhecimento acadêmico, de escolarização, era status elevado à décima potência. Diferente de hoje. Tá? Então, diferente do que acontece hoje, a alfabetização no século, no início do século XIX, nas, desculpa, décadas finais do século XIX, que é onde nós vamos começar, era muito complicado. Já existia, mas era muito complicado. Então, já, já, já havia sido superada aquela fase de só os clérigos terem acesso à educação. Não, as famílias tinham tal, mas era muito difícil, tá? Então vamos lá. Escola e alfabetização. Em nosso país, desde o final do século XIX, como a gente acabou de falar, especialmente com a proclamação da República, a educação ganhou destaque como uma das utopias da modernidade. Por que, que chama utopia da modernidade? Presta atenção neste termo aqui, porque esse termo costuma aparecer nas provas. Por que, que era uma utopia da modernidade? Porque era um pensamento de poucos, uma ilusão de poucos, que o conhecimento fosse dado a todas as pessoas. Porque já naquela época, já na face, no modernismo, você já tinha a perspectiva das ideias iluministas lá de trás, de que a educação poderia, o próprio homem poderia chegar ao status de educado pelas suas próprias forças. Não era uma coisa de Deus, não eram só os iluminados que conseguiam ter educação. Mas para essa educação chegar a todo mundo, era muito difícil, era uma utopia quase, era quase que uma coisa inacessível. Tá? Então eram para poucos Por isso que fala que é, é, era utopia da modernidade tá? Utopia da idade moderna Da perspectiva moderna de sociedade que nós tínhamos até então tá? Bom, vamos lá Olha aqui 
A escola consolidou-se como lugar necessariamente institucionalizado, institucionalizado para o preparo das novas gerações. Então vamos aqui fazer um corte aqui, presta atenção. Por que isso? Porque você lembra, nas aulas, de, 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 as aulas anteriores, principalmente negadas à história da educação, que nós falamos o seguinte, na modernidade... A escola era o lugar onde você preparava, e isso até hoje, numa perspectiva mais funcionalista de educação que nós temos, a escola prepara o cidadão para agir socialmente. Ela prepara o cidadão para tudo que ela precisa, a sociedade prepara o cidadão para tudo que ela precisa, que ele precisa, para ir na sociedade e ser útil, ter um papel útil. Então, se a educação não funciona, a sociedade não funciona. Por isso que fala que a escola consolidou-se como lugar necessariamente institucionalizado para o preparo das novas gerações. Preparar as pessoas para que a sociedade fosse mais eficiente. Ora, se eu preciso de uma pessoa na sociedade que seja uma pessoa que converse bastante, então eu vou levar isso para a escola. Eu preciso de uma pessoa que converse bastante. Monta aí uma, é, um planejamento, monta aí uma estratégia, uma didática que faça com que esse aluno seja uma pessoa que converse bastante. Ah, não, eu prefiro uma pessoa que trabalhe bastante. Então eu vou montar a escola para para uma pessoa que trabalha bastante. Esse ainda é o significado da escola. A escola prepara o cidadão para que ele vá para a sociedade e seja um, uma, uma pessoa eficiente. Uma, uma pessoa de fato cidadã que consiga pensar sobre a sociedade e transformar essa sociedade para ela ficar cada vez melhor. Aqui, basicamente, era preparar o cidadão para que ele fosse para a sociedade e também conseguisse ser útil ali. Tá? Bom... Com vistas a atender aos ideais do Estado republicano, já na República, já na Idade Moderna, pautado pela necessidade de instalação de uma nova ordem política e social, a universalização da escola chegou. Então, já era, por isso que era uma utopia da modernidade, universalizar a escola, levar a escola para todo mundo, tá? Para todo mundo. Então... A partir de agora, desta perspectiva que nós temos, então o que, é que nós falamos? Nós temos o final do século XIX. Uma utopia da modernidade era que todo mundo conseguisse ter escolaridade. Por quê? Porque a escola era aquele local onde prepararia alguém, as pessoas, as crianças, os jovens, enfim, para que elas fossem para a sociedade e a sociedade tivesse uma dinâmica melhor. Tá? Então todo mundo consegue, conseguisse se comunicar melhor, todo, todo mundo conseguisse falar bem, todo mundo conseguisse ter esclarecimento sobre as coisas. Tá? Então isso era uma utopia. Para que isso acontecesse, era necessário a universalização da escola. Então essa palavra universalização está ligada ao fato de a escola ser, atender a todas as perspectivas sociais, a todo mundo, a todo mundo tem acesso à escola. E isso, na época, era uma utopia da modernidade. Ok? Então agora. Nós vamos ver alguns momentos que vão refletir esse tipo de educação que nós tínhamos naquele, na, naquela época e ao longo da história. Tá? Primeiro momento, metodização do ensino da leitura. Métodos. Tá? Por quê? Nós tínhamos... É, a educação, como nós falamos lá, era uma educação muito que a gente chamava de aulas régias, que está aqui embaixo. Era uma educação muito caseira, muito restrita a alguns locais. Tá? Então, é, não havia um método único Aquele que a pessoa conhecia, ela usava Aquilo, da maneira como ela aprendeu, ela passava tá? Então era muito é, familiar, digamos assim, a educação Então o primeiro momento vai se dar pela metodização do ensino da leitura Então até o fim do Império Brasileiro, o ensino carecia de organização <risos> okay? Então o fim do Império, início da República E as poucas escolas existentes eram, na verdade, salas adaptadas que abrigavam alunos de todas as séries e funcionavam em prédios pouco apropriados para esse fim. Eram as aulas régias. Então, falou em aula régia, você está falando de não ter uma metodização, não ter um método de ensino, todo mundo na mesma sala para aprender tudo. Tá? Famosas, que nós chamamos hoje de salas multisseriadas, várias idades, etc. Tá? Então, no início, falou em aulas régias e nós estamos falando disso aqui. Ok? Bom, vamos a outro. Em decorrência das precárias condições de funcionamento nesse tipo de escola, o ensino dependia muito mais do empenho de professor e alunos para subsistir. Isso quer dizer o quê? 
É a característica da escola tradicional, perspectiva da escola tradicional. O professor, aquele que sabe, e o aluno, a depender das suas condições, a depender do seu empenho, vai conseguir chegar a um determinado patamar de ensino ou não. Tá? Então, se ele consegue chegar a um determinado, porque ele conseguiu pelas suas vontades. Aquele que não consegue é porque ele, pessoa, não conseguiu. Vamos fazer uma reflexão hoje com a escola ciclada. Muitos professores querem que volte, querem que volte à é, escola seriada. E muitos deles, nós temos isso estatisticamente, porque os alunos não aprendem. Com isso, nós criaremos... Outro problema, já temos um problema. Qual é o problema? Número grande de pessoas, porque não há reprovação, muito número grande de alunos na sala de aula é, sem saber ler e escrever. Correto? Número de analfabetos formais dentro da sala de aula. O que, que nós vamos fazer com a escola seriada? Nós vamos tirar esses alunos analfabetos da sala de aula e colocá-los fora da sala de aula. O problema, na verdade, vai continuar. O que não vai continuar é o problema do professor. O que o professor se sente incomodado com isso. Ele não dá conta, por todos os problemas que a escola ciclada tem, de alfabetizar esse aluno. Então é melhor tirá-lo da sala de aula, porque aí eu resolvo um problema que é do professor. Mas o problema da alfabetização, do analfabetismo continua do mesmo jeito. E ele vai continuar mais visível. Quando o aluno o analfabeto está dentro da sala de aula estudando, e continua analfabeto estudando, continua analfabeto estudando, você é de pouco que esconde, escamoteia isso. Mas quando ele traz, quando você traz esses alunos para fora da sala de aula, você mostra que o sistema educacional está ruim. Certo? E aí o que, que acontece? O governo não quer esses alunos fora da sala de aula. Ele quer mostrar que, nem, que, que todo mundo está dentro da sala de aula, que não existem mais analfabetos, que todo mundo está lá. Entendeu? Quando na verdade existe. Então quando você mostra isso, você toca num ponto muito duro. Por isso é essa resistência de acabar com a escola ciclada e é, colocar a escola seriada. Mesmo, mesmo a lei sendo muito clara que a escola pode optar por escolas seriadas. Tá? Escola, vou dar um exemplo, município de Cuiabá, em Mato Grosso, nós temos alunos, é, escolas municipais que são seriadas. Algumas escolas optaram por ser seriadas, e é possível, isso está na lei. Então, a escola pode ser anual, pode ser seriada ou pode ser ciclada. A diferença está na quantidade de verba que vai para a escola, dependendo do número de aluno e do, de quando esse aluno começa a entrar na escola. Na escola seriada, um pouco antes. Ok? Outro problema, material. Imaginem, numa, né, naquela época, século XIX, final do século XIX, o material. Se hoje nós temos uma variedade de materiais, porque nós temos acesso muito fácil a esses materiais, o modo de produção que nós temos facilita a, a impressão, tudo é muito fácil, você pode imprimir papel em casa, você pode fazer o seu próprio material... Enfim, no século XIX não era assim. O material que se tinha era um material escasso. Então, aquele que se tinha, você tinha que utilizar. Esse era um problema. Então, vamos lá. O material de que se dispunha para o ensino de, de leitura era também precário. Embora na segunda metade do século XIX houvesse aqui algum material impresso sobre a forma de livros para fins de ensino de leitura. Então, já tinha. Mas era muito precário. Era muito escasso. Você imagina. Você conseguia um livro, quem tinha livro era rico. Quem tinha livro, acesso à biblioteca, era pessoas, primeiro, que tinham escolaridade, e depois não era para todo mundo, não é todo mundo que conseguia lá. Livro, quem tinha livro seu em casa, era, eram pessoas que conseguiam pagar. Se hoje um livro ele é acessível, mas ainda assim não é tão barato, você imagina naquela época. Tá? Então, um outro problema que se tinha era o problema do material. Tá? O problema do material era um problema sério que se tinha que resolver para poder... É, a educação começar. Então você vê que tem vários problemas. O problema do método, o problema da, é, do empenho, do, do, de como eram organizadas as salas, as escolas régias, e o problema também do material. Tá? Bom, para o ensino da leitura, utilizava-se nessa época métodos de marcha sintética, da parte para o todo, a síntese da parte para o todo. Então o que é da parte para o todo? Presta atenção. É, 
Veja se você se identifica ou se alguma pessoa da, da, da sua escola trabalha assim. Então, primeiro, o professor a, a, é, ensinava as letras. Né? Então, ensinava o primeiro alfabeto. A, E, I, O, U. Certo? Depois, juntavam essas letras para formar as palavras e assim formar as frases que formariam as sentença, que formariam o texto. Certo? Então, você partia da parte para o todo. Esse é o chamado método sintético. Tá? Da soletração, método alfabético, partindo do nome das letras, fônico, partindo dos sons correspondentes às letras e da silabação, emissão de sons partindo da sílaba. Ou tudo isso junto. Dependia muito do professor. Então, dependia de como ele, ele estava trabalhando. Esses métodos são métodos que partem da, de como a palavra funciona para depois entender o que ela significa. É um método que funciona, funcionou para muita gente, mas que para o aluno de hoje ele não é tão eficiente. Por quê? Porque a concepção que se tem hoje é diferente. A concepção que se tem hoje é de que o aluno, quando vai para a escola, já sabe ler. Como assim, professor, já sabe ler? É que a concepção... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso. Né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Marcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então, clique aqui embaixo, que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógico total. Né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento, apenas R$ 80, reais, dois professores, prazo de acesso, 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí uma, alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações, é, todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique like.